ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிசி மேக்ஸ்குள்ள எல்லா டாப்பிக்கும் கலந்து தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் வர பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம செம்ம பார்க்கலாம் டிஎன்பிசி மேக்ஸ் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் Babu has 540 cakes. He wants to distribute them equally to some persons. If the number of cakes given to each person is equal to 15% of the number of persons. Find the number of cakes given to each person. Pala pair one day, Tamil question poda surri ngayya. Tamil line naraya poda turukkay, English le irukkumpoth English la poda turukkay. But English question ikku, ungulukku meaning Tamil la explain pannyi irukkay. So, ungulukku no problem. Ipa idu one day, all chapter abdi ngradhan ala, over sum mo, over chapter la andu vorom. So, ninge routine na vachch pannunga. இப்போ பாபு கிட்ட ஐநூற்றி நாற்பது கேக் இருக்கு அதை சம் பர்சனுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சில நபர்களுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எவ்வளோ பர்சன் இருக்காங்களோ அந்த பர்சனோட எண்ணிக்கையில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் என்ன வருமோ அத்தனை கேக் டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ கேக் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் எவ்வளோ பர்சன் இருக்காங்களோ அதை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் அப்போ கேக் எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க என்ன பர்சன் இருக்காங்களோ அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் நபர்கள் என்ன வருமோ அந்த எண்ணிக்கை தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கேக் அப்போ கேக் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு ஈச் பர்சன் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் பர்சன் அதை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே இருக்க நபர்களுடைய எண்ணிக்கையில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அளவு தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கேக் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கேக் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இப்போ டோட்டல் கேக் எவ்வளவு டோட்டல் அங்கே இருக்க நபர்களை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அந்த எண்ணிக்கையை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கேக் வந்து ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ டோட்டல் கேக் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இன்டு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டோட்டல் எண்ணிக்கையினுடைய டோட்டல் கேக்கினுடைய எண்ணிக்கை தான் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் x into 15x by 100 is equal 540. இப்போ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸை எக்ஸை இன்ட்டு போனோன்னா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து ஈக்குவல் டு இந்த சைட் போகும்போது மேலே போயிடும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ தெரியும் அப்படின்னா நம்ம ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டீனை டிவைட் பண்ணோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ பார்த்தோம்னா இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் சிக்ஸ்டி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி எக்ஸு நம்ம எதை வச்சுருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் பர்சனாக வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் இஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கே கேக்கினுடைய எண்ணிக்கை என்ன கேக் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு ஈச் பர்சன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன நம்பர் ஆஃப் பர்சன் இருக்காங்களோ அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் சாரி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இதை கட் பண்ணோம்னா நயன் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கேக்கினுடைய எண்ணிக்கை ஒன்பது அப்போ ஆப்ஷன் சி ஏ இஸ் ரிச்சர் தன் பி சி இஸ் ரிச்சர் தன் ஏ டி இஸ் ரிச்சர் தன் சி இ இஸ் ரிச்சஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஃப் தே ஆர் மேட் டு சிட் இன் த எபவ் டிகிரி ஆஃப் ரிச்னஸ் ஹூ வில் ஹாவ் த சென்ட்ரல் பொசிஷன் அதாவது ஏ இஸ் ரிச்சர் தன் பி பி எவிட ஏ வந்து ரிச்சானவர் சி இஸ் ரிச்சர் தன் ஏ ஏ எவிட சி வந்து ரிச் ஆனவர் அதாவது வசதியானவர் பி எவிட ஏக்கு வசதி அதிகம் ஏ எவிட சிக்கு வசதி அதிகம் டி இஸ் ரிச்சர் தன் சி அப்போ சி எவிட டிக்கு வசதி அதிகம் இ இஸ் த ரிச்சஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரையும் விட ஈக்கு தான் வசதி அதிகம் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க எப்படி உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுடைய வசதியின் அடிப்படையில் உட்காந்துருக்காங்க யார் வசதி கம்மி அதுக்கப்புறம் வசதி அதிகம் அதுக்கப்புறம் வசதி அதிகம் அந்த மாதிரி அதன் அடிப்படையில் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அதில் ந அதில் நடுவில் உட்காந்துருக்க நபர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ ஏ இஸ் ரிச்சர் தன் ப
சாரி சி இஸ் ரிச்சர் தன் ஏ ஏயை விட சிக்கு வசதி அதிகம் அப்போ ஏயை விட சிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கோடாக போடுவோம் அதுக்கப்புறம் டி இஸ் ரிச்சர் தன் சி சியை விட டிக்கு வசதி அதிகம் ஸோ சிக்கு கோடு தான் இருக்கு இதை விட அதிகமாக டிக்கு போடுவோம் அதுக்கப்புறம் இ இஸ் த ரிச்சஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இ வந்து எல்லாரையும் விட வசதியானவர் ஸோ ஈக்கு இருக்கிறதுல பெரிய லைனாக போடுவோம் இப்போ அதன் அடிப்படையில் தான் வருது இவங்க கொடுத்துருக்கதே பிக் வசதி கம்மி அதுக்கப்புறம் ஏ கொஞ்சம் வசதியானவர் சி அதை விட வசதியானவர் டி அதை விட வசதியானவர் எல்லாரையும் விட இ வசதியானவர் ஸோ இப்போ இதில் சென் சென்டரில் யார் இருக்கா அப்படின்னா கேட்டிருக்கு சென்டரில் இருக்கிறது மொத்தம் அஞ்சு பேர் ஸோ சென்டரில் இருக்கிறது சி அப்போ சென்ட்ரல் பொசிஷன் இஸ் சி ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி சி மோகன் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி அண்ட் வாக்கு டூ கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் ஹி தென் டுக் அ ரைட் டேர்ன் அண்ட் வாக்கு த்ரீ மீட்டர் பிஃபோர் டேக்கிங் ஏ லெஃப்ட் டேர்ன் அண்ட் வாக்கு ஃபைவ் மீட்டர் ஹி ஃபைனலி டுக் அ லெஃப்ட் டேர்ன் வாக்கு த்ரீ மீட்டர் அண்ட் ஸ்டாப் அட் அ பாயிண்ட் கியூ ஹவு ஃபார் இஸ் பாயிண்ட் கியூ ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி அதாவது மோகன் வந்து பி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்காரு அவர் அவர் நடக்கிறாரு எத்தனை கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு என்ன திசையில் நடக்கிறாரு வெஸ்டில் நடக்கிறாரு வெஸ்ட் அப்படின்னா மேற்கு பக்கம் நடக்கிறாரு மேற்கு திசையை பார்த்து நடக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவரோட ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணுறாரு ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணி மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு மறுபடி லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் பண்ணுறாரு லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் பண்ணி அஞ்சு மீட்டர் நடக்கிறாரு கிலோமீட்டரில் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா மறுபடி லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணி மூணு மீட்டர் நடக்கிறாரு நடந்து லாஸ்டா கியூ அப்படிங்கிற இடத்துல நிற்கிறாரு இப்போ அவர் கிளம்பின இடத்துல இருந்து அவர் நிற்கிற இடம் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன பி டு கியூக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர் வெஸ்டில் நடக்கிறாரு இப்போ அவர் இந்த இடத்துல நிற்கிறாரு பி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு இங்கேருந்து இங்கே வர இது ரெண்டு கிலோமீட்டர் எந்த சைடு வெஸ்ட்டு ஸோ வெஸ்ட் வெஸ்ட் திசையை பார்த்து நடக்கிறார் மேற்கு திசையை பார்த்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் ஹி தென் டுக் அ ரைட் டேர்ன் அண்ட் வாக்கு த்ரீ மீட்டர் சாரி ரெண்டு மீட்டர் நடந்திருக்காரு இப்போ மூணு மீட்டர் எந்த சைடு அவருடைய ரைட்டில் அவருடைய ரைட்டு சைடு வந்து இது ஸோ த்ரீ மீட்டர் நடக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் டேக்கிங் ஏ லெஃப்ட் டேர்ன் அதுக்கப்புறம் அவரோட லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறாரு அவரோட ரைட் அப்படின்னா இது அவரோட லெஃப்ட் அப்படின்னா இது லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறாரு டேர்ன் பண்ணி அஞ்சு மீட்டர் நடக்கிறார் அப்போ இது அஞ்சு மீட்டர் ஹி ஃபைனலி டுக்க லெஃப்ட் டேர்ன் மறுபடி லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறாரு அவரோட ரைட் அப்படின்னா இது அவரோட லெஃப்ட் அப்படின்னா இது டேர்ன் பண்ணி வாக்குடு த்ரீ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் நடக்கிறார் இப்போ நடந்து பாயிண்ட் கியூ அப்படிங்கிற இடத்துல நிற்கிறார் இது கியூ இப்போ அவர் கிளம்பின இடம் பி அவர் இப்போ நிற்கிற இடம் கியூ ஸோ பி டு கியூக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ கரெக்டாக நேராக தான் நிற்கிறார் இங்கே த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ ஸோ நேராக வருது இப்போ அவர் நின்ன இடம் அவர் கிளம்பின இடம் கியூ அவர் நிற்கிற இடம் சாரி அவர் கிளம்பின இடம் பி அவர் நிற்கிற இடம் கியூ ஸோ இப்போ நேராக டிஸ்டன்ஸ் என்ன இங்கே ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சாரி ரெண்டு மீட்டர் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் பி டு கியூ இஸ் ஈக்வல் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் செவன் மீட்டர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி From his house, Sadish went 15 kilometers to the north. Then he turned west and covered 8 kilometers. Then he turned south and covered 6 kilometers. Finally turning to east, he covered 8 kilometers. Then in which direction is he from his house? That is, Sadish went 15 kilometers to the north of the north. Then he turned west. அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் பக்கம் திரும்புகிறாரு திரும்பி எட்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மறுபடி சவுத் சைடு திரும்புகிறாரு திரும்பி ஆறு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு ஃபைனலாக ஈஸ்ட் சைடு ஈஸ்ட் சைடு திரும்புகிறாரு திரும்பி எட்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு இப்போ அவர் கிளம்ப தென் இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் ஹீ ஃப்ரம் இஸ் ஹவுஸ் இப்போ அவர் வீட்டில் இருந்து கிளம்பின இடத்துல இருந்து இப்போ எந்த டேரக்ஷனில் நிற்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ திசையை மேலே ஈஸ்ட் போடுறோம் ஈஸ்ட்டுக்கு நேராக வெஸ்ட்டு போடுறோம் இந்த சைடு நார்த்து போடுறோம் இந்த சைடு சவுத்து போடுறோம் இப்போ அவர் வந்து நார்த்து சைடு நடக்கிறார் நார்த் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அவர் வீடு இங்கே இருக்குது அவர் நார்த்தில் நார்த்து சைடு போகிறார் நார்த்து டேரக்ஷனை நோக்கி ஸோ நார்த்து டேரக்ஷனை நோக்கி எத்தனை கிலோமீட்டர் போகிறாரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறாரு 
அதுக்கப்புறம் தென் ஹி டேர்ன் வெஸ்ட் இப்போ வெஸ்ட் இங்கே இருக்கு ஸோ வெஸ்ட் திசையை பார்த்து எட்டு கிலோமீட்டர் போகிறாரு அப்போ வெஸ்ட் இந்த சைடு எட்டு கிலோமீட்டர் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் தென் ஹி டேர்ன் சவுத் சவுத் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ சவுத் சைடு திரும்புறாரு திரும்பி எவ்வளோ கவர் பண்ணுறாரு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுறாரு ஸோ இது சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி டேர்ன் டு ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ ஈஸ்டில் நடக்கிறாரு எவ்வளவு எட்டு கிலோமீட்டர் அப்போ எட்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு இப்போ அவர் கிளம்பின இடம் இந்த இடம் அவர் நிற்கிற இடம் இது இப்போ அவர் கிளம்பின இடத்துலேருந்து இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் நிற்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அவர் கிளம்பின இடம் சவுத்து இப்போ ஏதோ பார்த்து நிற்கிறாரு அவர் இங்கே நின்னவர் இப்போ இங்கே நிற்கிறார் ஸோ இது எந்த டைரக்ஷன் நார்த் அப்போ நார்த்து சைடு பார்த்து இப்போ நிற்கிறார் அவர் வீட்டிலேருந்து நார்த்து சைடை நோக்கி நிற்கிறார் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நார்த் எ ஃபாதர் செட் டு கிஸ் சன் யுவர் ஏஜ் நவ் இஸ் த சேம் அஸ் மை ஏஜ் அட் த டைம் ஆஃப் யுவர் பர்த் இஃப் த ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் நவ் த சன்ஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வாஸ் அதாவது ஃபாதர் பையன்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு உனக்கு இப்போ என்ன வயதோ நீ பிறக்கும் போது அந்த வயது தான் எனக்கு இருந்தது உனக்கு இப்போ என்ன வயது இருக்கோ அந்த வயது தான் எனக்கு இருந்தது நீ பிறக்கும் போது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவருக்கு இப்போ என்ன வயது ஃபாதருக்கு இப்போ உள்ள வயது வந்து தேர்ட்டி எயிட் முப்பத்தி எட்டு ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க த சன்ஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வாஸ் அப்போ பையனுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன வயது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கேட்டாலே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் இப்போ ஃபாதருக்கு தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ அந்த பையன் பிறக்கும் போது ஃபாதருக்கு என்ன வயசு இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இதை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த பையன் பிறக்கும் போது ஃபாதருக்கு என்ன வயசு வயசு இருந்திருக்கும் தேர்ட்டி எயிட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் நைன்டீன் அப்போ அந்த வயது தான் இப்போ இந்த பையனுடைய வயது ஸோ சன்ஸ் ப்ரெசன்டேஜ் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் நைன்டீன் இங்கே என்ன கேட்டிருக்கு சன்னோட ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அப்போ உள்ள வயது கேட்டிருக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் உள்ள வயது ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் இஸ் ஈக்குவல் இப்போ உள்ள வயது அந்த பையனோட இப்போ உள்ள வயது வந்து பத்தொம்போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்படின்னா பத்தொம்போது மைனஸ் அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் பதினாலு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்டீன் ஏ எம்ப்ளாயி மே கிளைம் ருபீஸ் எயிட் ஃபார் ஈச் கிலோமீட்டர் விச் ஹி ட்ராவல்ஸ் பை டாக்ஸி அண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஃபார் ஈச் கிலோமீட்டர் வென் ஹி ட்ரைவ்ஸ் ஹிஸ் ஓன் கார் இன் ஒன் வீக் ஹி கிளைம்ட் ருபீஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார் ட்ராவலிங் எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஹவு மெனி கிலோமீட்டர் ஹி ட்ராவல் பை டாக்ஸி அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து எட்டு ரூபா வாங்குறாரு டாக்ஸி ஓட்டுனா அதாவது கிளைமா அதுக்கப்புறம் அஞ்சு ரூபா வாங்குறாரு கார் ஓட்டுனா அவர் ஒரு ஒரு வாரம் ஓட்டி நானூற்றி அறுபத்தி மூணு ரூபா வாங்கியிருக்காரு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் எண்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்காரு ஸோ டாக்ஸி ஓட்டின கிலோமீட்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாக்ஸியை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் டாக்ஸி ஓட்டின கிலோமீட்டரை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் லெட் டாக்ஸி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் கிலோமீட்டர் இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்காரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்காரு இப்போ டாக்ஸி எக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா அப்போ கார் எவ்வளோ ஓட்டியிருப்பாரு எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்போ கார் இஸ் ஈக்குவல் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் இப்போ டாக்ஸிக்கு எவ்வளோ வாங்குறாரு எட்டு ரூபா வாங்குறாரு டாக்ஸியே எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் காருக்கு எவ்வளோ வாங்குறாரு அஞ்சு ரூபா வாங்குறாரு காரோட கிலோமீட்டர் என்ன வச்சுருக்கோம் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டோட்டலாக எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ வாங்கியிருக்காரு இஸ் ஈக்குவல் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி இன்டு ஃபைவ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ எயிட் எக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் பண்ணோன்னா த்ரீ எக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த சைட் போயிடும் அப்போ மைனஸ் ஆயிரும் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ எக்ஸை என்னவா வச்சுருக்கோம் டாக்ஸி தான் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ டாக்ஸி எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்காரு இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்காரு இதே இது கார் கேட்டால் என்ன பண்ணணும் டாக்ஸி ஓட்டினது இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் அதாவது எக்ஸுடைய வேல்யூ இருபத்தொன்று ஸோ எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ்
மேக்சிமம் ஸ்கோர் ஆஃப் இன்னிங்ஸ் மேக்சிமம் ஸ்கோர் வந்து அந்த இன்னிங்ஸில் த்ரீ பை லெவன் அவ்வளோதான் எடுத்திருக்காங்க அதாவது டோட்டல் ஸ்கோர்லேருந்து த்ரீ பை லெவன் பார்த் தான் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டென்னிங் செகண்ட் மேக்சிமம் மறுபடி செகண்டு டைம் ஆடும்போது அதோட மேக்சிமம் ஸ்கோர் வந்து இதில் பேலன்ஸ் என்ன ஸ்கோர் இருக்கோ அதில் மூணு பை பதினோரு பங்கு எடுத்திருக்காங்க செகண்ட் மேக்சிமம் ஸ்கோர் வாஸ் த்ரீ பை லெவன் ஆஃப் ரிமைனிங் ஸ்கோர் அதாவது மீதி இருக்க ரிமைனிங் ஸ்கோரில் மூணு பை பதினோரு பங்கு எடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்த மூணு பை பதினொன்றுக்கும் இந்த ரிமைனிங் இருக்கிறதுல மூணு பை பதினொன்றுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நயன் ஸோ டோட்டல் ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இப்போ டினாமினேட்டரில் லெவன் வருது ஸோ நம்ம மேக்சிமம் ஸ்கோர் என்னவா வச்சுக்குவோம் லெவன் பை லெவன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் மேலேயும் லெவன் அப்படின்னு போடுறோம் லெட் மேக்சிமம் ஸ்கோர் இஸ் இக்குவல் லெவன் பை லெவன் இப்போ டோட்டல் ஸ்கோர் எவ்வளவு டோட்டல் ஸ்கோர் ஆஃப் இன்னிங்ஸ் இஸ் இக்குவல் த்ரீ பை லெவன் அப்போ இங்கே செகண்டு என்ன வருது செகண்ட் மேக்சிமம் ஸ்கோர் வாஸ் த்ரீ பை லெவன் ஆஃப் ரிமைனிங் ஸ்கோர் ரிமைனிங் ஸ்கோரில் மூணு பை பதினோரு பங்கு அப்போ ரிமைனிங் ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ரிமைனிங் ஸ்கோர் பேலன்ஸ் ஸ்கோர் எல்லாம் ஒன்று தான் பேலன்ஸ் ஸ்கோர் இஸ் இக்குவல்ட் லெவன் பை லெவனில் இங்கே எடுத்த த்ரீ பை லெவனை மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணோன்னா எயிட் பை லெவன் இப்போ செகண்ட் டைம் அவங்க எடுக்கும்போது எயிட் பை லெவன் மீதி இருக்க ஸ்கோர் அதில் தான் மூணு பை பதினோரு பங்கு ஸோ செகண்ட் மேக்சிமம் ஸ்கோர் இஸ் எயிட் பை லெவன் இன்டு த்ரீ பை லெவன் ரிமைனிங் ஸ்கோரில் த்ரீ பை லெவன் பார்ட் அப்போ எயிட் பை லெவன் இன்டு த்ரீ பை லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு டிஃபரெண்ட் ஸ்கோர் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் எடுத்த த்ரீ பை லெவனுக்கும் ரிமைனிங்கில் இருக்க த்ரீ பை லெவனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நயன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இப்போ இது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கோர் இஸ் ஃபஸ்ட் வந்து த்ரீ பை லெவன் மைனஸ் இப்போ செகண்ட் எடுத்தது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ த்ரீ பை லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னை மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டினாமினேட்டரை சமமாக்கணும் இங்கே ஒ இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்க மாதிரி இங்கேயும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆக்கணும் ஆக்கணும் அப்படின்னா இங்கே லெவனால் இன்ட்டு பண்ணணும் ஸோ கீழே லெவனால் இன்ட்டு பண்ணுற மாதிரி மேலேயும் லெவனால் இன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு லெவன் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இங்கேயும் லெவனால் இன்ட்டு பண்ணிட்டோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணணுன்னா நயன் அப்போ நயன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் இதை நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ நயன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே நயன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இஸ் ஈக்குவல் நயன் அப்போ இப்போ மேலே இருக்க நயனும் மேலே இருக்க நயனும் கட் ஆகிடும் கட் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சரியா இங்கே ஒன் தான் இருக்கும் இங்கே மேலேயும் ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டோட்டல் ஸ்கோர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஆப்ஷன் டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்